ഹലോ ഡിയേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ വരെ ചെയ്തു ഇനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫൈവ് മുതലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ലുക്ക് എറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സ്വേലോ വാസ് ടു ടയർഡ് സോ ഹി വാസ് അൺഏബിൾ ടു ഫ്ലൈ അല്ലേ എന്താണ് ഈ സ്വേലോ ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അവനക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്താണ് ചൂ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ടു എന്നുള്ള ഭാവം അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് ചൂ അല്ലേ ഈ ടു അപ്പം എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡബിൾ ഓ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഓയേ ഉള്ളു അല്ലേ ടു അല്ലേ അപ്പം ഈ ടു ടു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്താ എങ്ങനെ അറിയേണ്ടത് ദ സ്വേലോ വാസ് ടു ടയേർഡ് പിന്നെ ഈ ടു കഴിഞ്ഞുള്ള ബാക്കി ഭാഗം ഇതേ മതി കേട്ടോ ടു ഫ്ലൈ അല്ലേ ദ സ്വേലോ വാസ് ടു ടയേർഡ് ടു ഫ്ലൈ അങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ദ സ്വേലോ വാസ് ടു ടയേർഡ് സോ ഹി വാസ് അൺഏബിൾ ടു ഫ്ലൈ എന്നിങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെയിം ഐഡിയനെ ഈ ഇതിലാണ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ദ സ്വേലോ വാസ് ടു ടയേർഡ് പിന്നെ ഈ ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം കണ്ടത് ടു ഫ്ലൈ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അത് അവിടെ എഴുതി കണ്ടല്ലേ ദ സ്വേലോ വാസ് ടു ടയേർഡ് ടു ഫ്ലൈ അല്ലേ ഓക്കെ മനസ്സിലായാലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ നൗ കമ്പൈൻ ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ താഴെയുള്ള ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നോക്കിയ ദ ലെഡൻ ഹാർട്ട് വാസ് അൺ എ വെരി ഹാർഡ് സോ ഇറ്റ് വാസ് അൺഏബിൾ ടു ബി മെൽറ്റഡ് അല്ലേ അപ്പം എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ലെഡൻ ദ ലെഡൻ ഹാർട്ട് വാസ് വെരി ഹാർഡ് സോ ഇറ്റ് വാസ് അൺഏബിൾ ടു ബി മെൽറ്റഡ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ അവിടെ എന്താ വെരി ആണ് അല്ലേ ആ വെരിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ വെരിക്ക് പകരം എന്താക്കുക ടി ഡബിൾ ഒ എന്ന് കൊടുക്കുക ഹാർഡ് പിന്നെ എന്താക്കുക ഇതൊന്നും വേണ്ട സോ ഇറ്റ് വാസ് അൺഏബിൾ എന്നുള്ള ഇതൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ടു ബി മെൽറ്റഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് എഴുതുക ദ ലെഡൻ ഹാർട്ട് വാസ് ടു ഹാർഡ് ടു ബി മെൽറ്റഡ് എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതുക ദ ലെഡൻ ഹാർട്ട് വാസ് ടു ഹാർഡ് ടു ബി മെൽറ്റഡ് എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെരിക്ക് പകരം എന്താക്കുക ഇവിടെ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ടു വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ലെഡൻ ഹാർട്ട് വാസ് ടു ഹാർട്ട് ടു ബി മെൽറ്റഡ് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ദ ബോയ്സ് മദർ വാസ് വെരി പുവർ സോ ഷി വാസ് അൺഏബിൾ ടു ബൈ മെഡിസിൻ ഫോർ ഹിം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതുക ദ ബോയ്സ് മദർ വാസ് ഈ വെരിക്ക് പകരം എന്താ എഴുതാം നമുക്ക് ഈ വെരിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാ വെരിക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്താക്കാ ഈ വെരിക്ക് പകരം ടു എന്ന് എഴുതുക അല്ലേ പിന്നെ ഇതൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ ഈ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും ഇവിടെ എഴുതി അല്ലേ ഇതാ ഇതൊന്നും വരെ വേണ്ട അല്ലേ ഇതുവരെ വേണ്ട ടു ബൈ മെഡിസിൻ ഫോർ ഹിം അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ദ ബോയ്സ് മദർ വാസ് ടു പുവർ ടു ബൈ മെഡിസിൻ ഫോർ ഹിം അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതുക ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ ഇറ്റ് വാസ് വെരി കോൾഡ് ദ സ്വേലോ വാസ് അൺഏബിൾ ടു ഫ്ലൈ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതുക ഇതെങ്ങനെ എഴുതുക മക്കളെ ഇവിടെ ഈ വെരി ഒഴിവാക്കുക അല്ലേ വെരിക്ക് പകരം എന്താക്കുക ടു എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതുക ഇറ്റ് വാസ് ടു കോൾഡ് അപ്പം എങ്ങനെ ഇത് ഇറ്റ് വാസ് വെരി കോൾഡ് ദ സ്വേലോ വാസ് അൺഏബിൾ ടു ഫ്ലൈ അല്ലേ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്വേലോ ആണ് അല്ലേ അപ്പം സ്വേലോ വാസ് വെരി കോൾഡ് ദ സ്വേലോ വാസ് അൺഏബിൾ ടു ഫ്ലൈ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താക്കാം ദ സ്വേലോ വാസ് വി വെരി ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് എന്താക്കി ടു എന്ന്
അടുത്ത എന്താ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് അല്ലേ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി എന്താണ് ഈ സ്റ്റോറി റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഈ സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ സ്വേലോ സ്വേലോ ലിറ്റിൽ സ്വേലോ വിൽ യു നോട്ട് ബ്രിങ് ഹെർ ദ റൂബി ഔട്ട് ഓഫ് മൈ സ്വാഡ് ഹിൽഡ് എന്താണ് സ്വേലോ സ്വേലോ ലിറ്റിൽ സ്വേലോ എന്താണ് നീ എൻ്റെ റൂബി എൻ്റെ സ്വാഡ് ഹിൽഡിൽ നിന്ന് റൂബി നീ എടുക്കു എടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ദ പ്രിൻസ് ഈസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഓർ ആസ്കിംഗ് ദ സ്വേലോ ടു ഡു സംതിങ് എന്താണ് ഈ പ്രിൻസ് രാജകുമാരൻ എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അവനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആസ്ക് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ സ്വേലോനോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ യു ക്യാൻ മേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് യൂസിങ് എക്സ്പ്രഷൻ സ്ട്രൈക്ക് അല്ലേ ഇങ്ങക്കും നിങ്ങൾക്കും എന്താക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെന്നെ താഴെ വീണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടികളോട് ഒരു പെന്നെ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ചെയ്തറിയില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ബുക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരാളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമല്ലോ ആ അതിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക അറിയാം എന്താ can you please ubeek ya eh can you please daiv cheythu ningalku nalla alle could you please le daivai cheyamo nalla le would you please eh ningal daivai would you mind endu ni sradhikumo if you don't don't mind ningalku prashna illengil ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കുക റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കുക നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അപ്പുറത്തുള്ള ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കുക റിക്വസ്റ്റിൽ ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഏ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടേക്ക് മൈ പെൻ ആ താഴെ വീണ പെൻ എടുത്തു തരുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ എൻ്റെ പെൻ ഒന്ന് എടുത്തു തരുമോ അല്ലേ ദയവായി എടുത്തു തരുമോ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പൊളായിട്ടായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് വുഡ് യു പ്ലീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഭയങ്കര പൊളായിട്ടായിട്ട് ചോദിക്കുമല്ലോ പ്ലീസ് ഒന്ന് എടുത്തു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമല്ലേ ആ വുഡ് യു പ്ലീസ് ആണ് ഏറ്റവും പൊളായിട്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ വുഡ് യു പ്ലീസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് പൊളായിട്ട് കുറഞ്ഞ് പൊളായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്നത് വുഡ് യു പ്ലീസ് പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് കയറി ഇതാക്കുന്നത് ക്യാൻ യു പ്ലീ കുഡ് യു പ്ലീസ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പിന്നെ വുഡ് യു മൈൻഡ് ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കില്ല അതൊക്കെ ഇതാണ് ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കിയാൽ നൗ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദം ഇൻ ടു റിക്വസ്റ്റ് യൂസിങ് എനി ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ എന്താണ് ഇനി താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തോന്നിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കുക ഈ ചേഞ്ച് ദം ഇൻ ടു റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കുക ഈ മോൾത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കുക ചോദിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നന്നായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും മക്കളെ അപ്പം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഏ വുഡ് യു പ്ലീസ് ക്യാൻ യു ടേക്ക് ദാറ്റ് പെൻ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത്ര താഴ്മയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഏഹ് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ക്യാൻ യു ടേക്ക് മൈ പെൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുക അല്ലേ ക്യാൻ യു പിന്നെന്താ ആ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടേക്ക് മൈ പെൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനി ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രശ് എന്താണ് നമ്മളൊരു പൊളൈറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുടി യു പ്ലീസ് എന്നും കുടി യു പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഏഹ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്ക് ബാക്കി എന്താണ് അത് ചോദിച്ച് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ബാക്കി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കി
പത്ത് റുപ്യ കടം തരുവോന്നല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊളൈറ്റ്നെസ് വേണമല്ലോ പത്ത് റുപ്യ രൂപയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ വുഡ് യു പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ എ ടെൻ റുപ്പീസ് എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലെ വുഡ് യു പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ ടെൻ റുപ്പീസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുക ദൻ അടുത്ത എന്താണ് റീഡ് ദ ലെസൺസ് ടു മീ ഈ വാച്ച് എന്താണ് പാഠം എനിക്ക് വായിച്ചു തരുമോ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ കുഡ് യു പ്ലീസ് റീഡ് ദ ലെസൺസ് ടു മീ അല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുക അല്ലേ പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് ക്യാരി മൈ ബാഗ് ടു സ്കൂൾ എന്താണ് ക്യാരി മൈ ബാഗ് ടു സ്കൂൾ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ക്യാരി മൈ ബാഗ് ടു ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാഗ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ സ്കൂൾക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഏ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി മൈ ബാഗ് ടു സ്കൂൾ എന്താണ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ക്യാരി മൈ ബാഗ് ടു സ്കൂൾ എന്താണ് എൻ്റെ ബാഗ് ഒന്ന് സ്കൂൾക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ഇനി ഷാർപ്പൻ മൈ പെൻസിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഷാർപ്പൻ മൈ പെൻസിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഷാർപ്പൻ മൈ പെൻസിൽ എല്ലാം ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഷാർപ്പൻ മൈ പെൻസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെയാ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഷാർപ്പൻ മൈ പെൻസിൽ പിന്നെ അടുത്ത എന്താ പുട്ട് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് എന്താ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം അല്ലേ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് പുട്ട് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ അല്ലേ എന്താണ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്താണ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാമോ അല്ലേ ഇടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ബൈ മിയർ ടോയ് കാർ എന്താണ് ബൈ മിയർ ടോയ് കാർ എന്താണ് ടോയ് കാർ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊളൈറ്റ്നെസ് ആണ് കൂടിക്കോട്ടെ അല്ലേ വുഡ് യു പ്ലീസ് ബൈ മിയർ ടോയ് കാർ അല്ലേ വുഡ് യു പ്ലീസ് എന്താണ് ബൈ മിയർ ടോയ് കാർ ഒരു ടോയ് കാർ വാങ്ങി തരുമോ അല്ലേ ഷട്ട് ദ വിൻഡോ എന്താണ് ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് വുഡ് യു മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വുഡ് യു മൈൻഡ് ഷട്ട് ദ വിൻഡോ അങ്ങനെ പറയാം ചെയ്ൻ ദ ഡോഗ് എന്താണ് ഡോ ഡോഗിനെ ചങ്ങലക്കിടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ വുഡ് യു പ്ലീസ് ചെയ്ൻ ദ ഡോഗ് അത് നമുക്ക് പേടിയാണ് അല്ലേ ഡോഗിനെ കണ്ടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്താ നമ്മളെ മേല് അങ്ങനെ ആക്രമിച്ചാലോ അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അത് അല്ലേ അപ്പം വുഡ് യു പ്ലീസ് അപ്പൊ കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് കൂട്ടാം അല്ലേ വുഡ് യു പ്ലീസ് ചെയ്ൻ ദ ഡോഗ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഏത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ മക്കളെ ഉം ഇതൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് പൊളൈറ്റ്നെസ് കൂടുന്നുണ്ട് ഈ വുഡ് യു പ്ലീസ് അല്ലേ ഉം കുഡ് യു പ്ലീസ് എന്താണ് അത്ര കുറവൊന്നുമില്ല എന്നാലും അതും എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും താഴ്മ വുഡ് യു പ്ലീസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ ഇതുള്ളത് കുഡ് യു പ്ലീസ് പിന്നെ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് കേട്ടോ പിന്നെ വുഡ് യു മൈൻഡ് ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് എന്താണ് ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമോ ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഒന്ന് എന്താണ് വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുത്തിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ എന്നെ കാര്യം പ്ലേസ് കുടിയോ പ്ലേസ് കുടിയോ പ്ലേസ് കുടിയോ മൈൻഡ് ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മീനിങ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് അപ്പൊ തറപ്പിച്ചിട്ട് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും സംസാരിക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെറുതെ എക്സാമിന് മാത്രമല്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും സ്കൂളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് എന്തേനി അതിനെങ്ങനെ ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ മൈൻഡിലേക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മളെന്താക്കും അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കും അത് എന്താന്നുള്ള നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താക്കും അല്ലെ പിന്നെ നമ്മളെ സംസാരത്തിൽ എന്താക്കും നമ്മളത് വരുത്തിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോറി എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ സോറി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതിന്റെ മലയാളം എന്താ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തങ്ങി പോയില്ലേ അപ്പൊ എന്താക്കി നമുക്ക് ആ സോറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് സെവൻ ലൈക്ക് എന്താ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് എന്താണ് ഈ സെന്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കൂ ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് സോ സാഡ
എന്താ കാരണം ബിക്കോസ് എന്താ ബിക്കോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ മിൽക്ക് ഈസ് സോ ഹോട്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഹോട്ട് അല്ലേ എന്താ മിൽക്ക് ഈസ് സോ ഹോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പൊ ബിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യമാണ് ഇത് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ദ മിൽക്ക് ഈസ് സോ ഹോട്ട് ദാറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ കനോ ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പാല് ചൂടായതിനാൽ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് കാണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല കഴിയുന്നില്ല ദ ചിൽഡ്രൻ ഡ്രിങ്ക് ദ മിൽക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പാല് കുടിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴി കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് പറയാ ദ ചിൽഡ്രൻ കാൺ ഡ്രിങ്ക് ദ മിൽക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദ ചിൽഡ്രൻ കാൺ ദ ഡ്രിങ്ക് ദ മിൽക്ക് ബിക്കോസ് എന്താ കാരണം പാല് ചൂടായതുകൊണ്ടല്ലേ ഹോട്ട് പറഞ്ഞ ചൂടല്ലേ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഈസ് ഹോട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയില്ല ഇനി നോക്കിയേ ലുക്ക് എന്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കമ്പൈൻ ദ സെന്റൻസ് ആസ് ഷോൺ എബോ എന്താണ് ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് താഴെയുള്ള ചിത്രം നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്താക്കുക സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക താഴെയുള്ളത് പോലെ എന്താക്കുക ഫിനിഷ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കമ്പൈൻ ദ സെന്റൻസ് ഷോൺ എബോ എന്താണ് സെന്റൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സെന്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് സെന്റൻസിന് എന്താക്കുക കമ്പൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ദ വാൾ ഈസ് വെരി ഹൈ അല്ലെ വാൾ ഈസ് വെരി ഹൈ ദ ഡോഗ് കാനോട്ട് ക്യാച്ച് ദ ക്യാച്ച് അല്ലെ എന്താണ് വാള് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ചുമരി അല്ലെ മതിയിൽ നിന്നൊക്കെ പറയും ചുമരി അല്ലെ ചുമരി നല്ല ഉയരത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഡോഗ് കനോട്ട് ക്യാച്ച് ദ ക്യാച്ച് അല്ലെ ഡോഗിന് എന്താക്കണേ ക്യാച്ചിനെ ക്യാറ്റിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ ഈ പൂച്ചനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താ ക്യാൻ ദ ഡോഗ് ക്യാച്ച് ദ ക്യാച്ച് എന്താണ് ഡോഗിന് ക്യാറ്റിനെ പിടിക്കാൻ കഴിയോ എന്നാണ് ക്യാൻ കയ്യോ അല്ലെ കഴിയുന്നാണ് ഞാൻ ക്യാൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ക്യാം വന്നോട് കയ്യോ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ക്യാൻ ദ ഡോഗ് ക്യാച്ച് ദ ക്യാച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ എന്താ ഡോഗ് കനോട്ട് ക്യാച്ച് ദ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ദ ഡോഗ് കനോട്ട് ക്യാച്ച് ദ ഗ് ക്യാച്ച് അല്ലേ ദ ഡോഗ് എന്താണ് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്യാൻ്റെ കൂടുതൽ എന്താ കനോട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ദ ഡോഗ് കനോട്ട് ക്യാച്ച് ദ ക്യാറ്റ് പിന്നെ എന്താക്കുക ബിക്കോസ് എന്താ കാരണം ദ വാൾ ഈസ് വെരി ഹൈ അല്ലെ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഉം അപ്പൊ നോക്കിയേ ദ ഡോഗ് കനോട്ട് ക്യാച്ച് ദ ക്യാറ്റ് അല്ലെ ഡോഗിനെ ക്യാറ്റിനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബിക്കോസ് ദ വാൾ ഈസ് വെരി ഹൈ അല്ലെ ദ ചുമര എന്താണ് വലുതായത് കൊണ്ട് ഡോഗിന് എന്താക്കില്ല ക്യാറ്റിനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ബിക്കോസ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിയാത്തത് ബിക്കോസ് ദ വാൾ ഈസ് വെരി ഹൈ അല്ലെ ചുമര് ഭയങ്കര ഉയരത്തിലായത് കൊണ്ട് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ക്യാൻ ദ ഗേൾ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബസ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ബസ്സിൽ കയറാൻ കഴിയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കഴിയോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ദ ബസ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ദ ഗേൾ കനോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അല്ലെ ബസ് നിറച്ചും പാസഞ്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ ഉം അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഉം ഇവിടെ ബിക്കോസ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ക്യാൻ ദ ഗേൾ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബസ് കുട്ടിക്ക് ബസ് കയറാൻ കഴിയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ നോ അല്ലെ നോ ദ ഗേൾ കനോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബസ് ബിക്കോസ് എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ബിക്കോസ് അല്ലെ ബിക്കോസ് കൊടുക്കും കാരണം ബിക്കോസ് കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ കാരണം എന്താണ് ബസ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ അപ്പൊ കാരണം എന്താക്ക ബിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ആ കാരണം എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ എന്താണ് ക്യാൻ ദ ഗേൾ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബസ് എന്നാ ചോദിച്ചേ അല്ലെ അപ്പൊ ബസ്സിൽ കയറാൻ കഴിയോ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് കയറാൻ കഴിയോ അപ്പൊ എന്താ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ
ഈ ചോ ഇതാണല്ലോ കാരണം ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആകെ തിരിച്ചിട്ട് എഴുതിയാലും മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ബിക്കോസ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അത് അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്തത് ക്യാൻ ദ ഗേൾ വിയർ ദ ഫ്രോക്ക് എന്താണ് ഈ ക്യാൻ ദ ഗേൾ വിയർ ദ ഫ്രോക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ഫ്രോക്ക് ഡാൻ കഴിയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ദ ഫ്രോക്ക് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ദ ഗേൾ ക്യാൻ നോട്ട് വിയർ ഇറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് ഇടാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ എന്താ കാരണം ദ ഫ്രോക്ക് ഈസ് വെരി സ്മോൾ അല്ലേ ഫ്രോക്ക് ചെറുതായതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഇടാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഇതാ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ക്യാൻ ദ ഗേൾ വിയർ ദ ഫ്രോക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ഇടാൻ കഴിയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാ നോ അല്ലേ നോ ദ ഗേൾ ക്യാൻ നോട്ട് വിയർ ദ ഫ്രോക്ക് പിന്നെ എന്താ കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് ദ ഫ്രോക്ക് ഈസ് വെരി സ്മോൾ അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ദ ഗേൾ ക്യാൻ ദ ഗേൾ വിയർ ദ ഫ്രോക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ അപ്പൊ നോ അല്ലേ ഇടാൻ കഴിയില്ല നോ അല്ലേ ദ ഗേൾ എന്താക്ക അതാ ക്യാൻ നോട്ട് വിയർ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രോക്ക് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ദ ഗേൾ ക്യാൻ നോട്ട് വിയർ ദ ഫ്രോക്ക് അല്ലേ ബിക്കോസ് കാരണം എന്താണ് ദ ഫ്രോക്ക് ഈസ് വെരി സ്മോൾ അല്ലേ ഫ്രോക്ക് സ്മോൾ ആണ് അല്ലേ അവിടെ ഈ ഫ്രോക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രോക്ക് എഴുതിയോണ്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ഇറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ എന്ന് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ഇനി ദ ഫ്രോക്ക് ഈസ് വെരി സ്മോൾ എന്ന് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ക്യാൻ ദ ഗേൾ വിയർ ദ ഫ്രോക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഫ്രോക്ക് ഇടാൻ കഴിയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് നോ അല്ലേ നോ ദ ഗേൾ ക്യാൻ നോട്ട് നോ ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻ എന്താ നോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലേ ദ ഗേൾ ക്യാൻ നോട്ട് വിയർ ദ ഫ്രോക്ക് അല്ലേ ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫ്രോക്ക് ഈസ് വെരി സ്മോൾ അല്ലേ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം എന്താ ഇത് എഴുതേണ്ടത് വെച്ചാല് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇത് ഇടാൻ കഴിയോ എന്നാണ് അല്ലേ കഴിയുമെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് കഴിയുമെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ദ ഗേൾ ക്യാൻ വിയർ ദ ഫ്രോക്ക് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ഇനി നോ പറ്റൂല എന്നാണെങ്കിൽ ദ ഗേൾ ക്യാൻ നോട്ട് അല്ലെ അവിടെ കൂടെ ദ ക്യാൻ്റെ കൂടെ എൻ നോട്ടിൻ്റെ കൂടി കൊടുക്കണം അല്ലേ നോ ദ ഗേൾ ക്യാൻ നോട്ട് വിയർ ദ ഫ്രോക്ക് അല്ലേ പിന്നെ ബിക്കോസ് എന്താ കാരണം ദ ഫ്രോക്ക് ഈസ് വെരി സ്മോൾ അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നുകിൽ എന്താ ഈ നോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്താക്കുക ദ ഗേൾ ക്യാൻ നോട്ട് വിയർ ഇറ്റ് അല്ലേ ബിക്കോസ് ദ ഫ്രോക്ക് ഈസ് വെരി സ്മോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ക്യാൻ ദ ബോയ് ക്രോസ് ദ റിവർ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഈ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് തന്ന എന്താണ് ദ റിവർ ഈസ് വെരി വൈഡ് ദ ബോയ് ക്യാൻ നോട്ട് സ്വിം എക്രോസ് ഇറ്റ് അല്ലേ എന്താണ് ഈ കുട്ടി ഈ റിവർ വൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നീന്താൻ കഴിയില്ല അല്ലേ അത് നീ എന്താണ് നീന്തി അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല അല്ലേ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യാൻ ദ ബോയ് ക്രോസ് ദ റിവർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ കുട്ടിക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നോ അല്ലെ കനോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നോ ദ ബോയ് ക്യാൻ നോട്ട് ക്രോസ് ദ റിവർ ബിക്കോസ് കാരണം എന്താണ് ദ റിവർ ഈസ് വെരി വൈഡ് അല്ലെ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ നോ ദ ബോയ് ക്യാൻ നോട്ട് ക്രോസ് ദ റിവർ ബിക്കോസ് ദ റിവർ ഈസ് വെരി വൈഡ് അല്ലെ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ ചോദ്യം അതാണ് ക്യാൻ ദ ബോയ് ക്രോസ് ദ റിവർ അല്ലെ ബോയ്ക്ക് റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നോ അല്ലെ കഴിയില്ല എന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ബോയ് ക്യാൻ നോട്ട് സ്വിം കുട്ടി നീന്താൻ കഴിയില്ല അല്ലെ ക്രോസ് ഇറ്റ് നീന്തി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് ദ ബോയ് നോ ദ ബോയ് ക്യാൻ നോട്ട് ക്രോസ് ദ റിവർ ബിക്കോസ് എന്താണ് ദ റിവർ ഈസ് വെരി വൈഡ് അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി വേറെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദ ബോ നോ ദ ബോയ് ക്യാൻ
ഓക്കെ വാണ്ട് വാണ്ട് വാണ്ടഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വാണ്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം ഇനി പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് തന്നെ പാസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ പ്രസന്തി പറയാം ഇങ്ങനെ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമിലേക്കിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താക്കുക അതാ ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമിലേക്ക് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താക്കുക അതാ ഇവിടെ ഇതിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ബാക്കിയുള്ള സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ എന്താക്കുക പാസ്റ്റിലാക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നത് ടീച്ചർക്കും അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ പാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലാക്കിയിട്ടാണല്ലോ ഒരു പറയുക അതെന്താക്കുകയാണ് പ്രസന്റിലും പറയണം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ദീപ് ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് വാണ്ടഡ് അല്ലേ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് അവന് ഇതും സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് പാസ്റ്റ് തന്നെ വരിക അപ്പൊ എന്താണ് ദീപ് വാണ്ടഡ് ടു ഗോ ഫോർ എ ഫിലിം ഹി എന്താണ് ആസ്ക് ആണോ വരേണ്ടത് അല്ല ആസ്ക്ഡ് ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ഹി ആസ്ക് ഹിസ് മദർ സം മണി ഫോർ ദ ടിക്കറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഹി ആസ്ക്ഡ് ഹിസ് മദർ സം മണി ഫോർ ദ ടിക്കറ്റ് അല്ലെ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ ആസ്ക് യുവർ ഫാദർ എന്താണ് അച്ഛനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഇൻവേർട്ടർ കോമയിലുള്ളത് എന്താണ് അത് ആ പ്രസന്റിൽ തന്നെ കിടക്കണം കേട്ടോ പാസ്റ്റ് പോകരുത് ആസ്ക് യുവർ ഫാദർ എന്താണ് നീ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുകയാണോ അല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആസ്ക് യുവർ ഫാദർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നിന്റെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്താക്കാം മാറ്റാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ആസ്ക് യുവർ ഫാദർ നിന്റെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കാനാ പറഞ്ഞു അപ്പം ആസ്ക് തന്നെ മതി ഓക്കെ സെഡ് ദ മദർ അമ്മ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹി റാൻ ടു ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് റൂം അവർ എന്താണ് അവന്റെ അച്ഛന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി അല്ലേ ബൈ ദൻ ഹിസ് ഫാദർ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ അവന്റെ അച്ഛന് പോയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഹാവ് തെറ്റാണ് അല്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ തെറ്റ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഹാവ് തെറ്റാൻ കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം എന്ത് ഈ ഹാവും ഹാസും ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഹാസ് ഹാവും ഹാസും കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ത്രീ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഹാവ് വന്നത് എന്താ തെറ്റിയത് കാരണം നമുക്കറിയാം എന്ത് ഈ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഐ യു ദേ വി എന്നുള്ള ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആണ് എന്ത് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പൊ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇവിടെ ഓൺലി എന്താണ് ഒന്നാണ് അല്ലേ പിന്നെന്താണ് അക്ക എന്താണ് പിന്നെന്താ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ പറയുമ്പോൾ ഹാവ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഐ ഹാവ് കൊടുക്കുക യു ഹാവ് കൊടുക്കുക ദേ ഹാവ് കൊടുക്കുക വി ഹാവ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലേ പക്ഷെ എന്താണ് എന്താണ് ഷി ഷി ഇറ്റ് പിന്നെ ഒരാൾ അങ്ങനെ കാണെങ്കിൽ ഹാസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഒരാളല്ലേ ഇപ്പൊ രാമു ആണെങ്കിൽ ഹാസ് അല്ലേ എന്താണ് ഹി ആണെങ്കിൽ ഹാസ് ഷി ആണെങ്കിൽ ഹാസ് ഇറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാസ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഹിസ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അല്ലേ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹാസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഹിസ് ഫാദർ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം ഹിസ് ഫാദർ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഹി വെന്റ് ബാക്ക് ടു ഹിസ് മദർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ മണി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അവന് അപ്പത്തിന് അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അവൻ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹിസ് ഹി വെന്റ് ബാക്ക് ടു ഹിസ് മദർ അവൻ അവന്റെ അമ്മന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അല്ലേ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ മണി എന്നിട്ട് എന്താക്കി മണി വാങ്ങി എന്നുള്ള അല്ലേ അപ്പൊ ഗെറ്റിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിലാണ് വരണ്ടത് അല്ലേ ഇവിടെ വാണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആസ്ക് ആസ്കിലാക്കി അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് സെന്റൻസ് ഇപ്പൊ എന്താ റാൻഡ് റണ്ണിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് റാന് അല്ലെ അവിടെ ഒക്കെ പാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഉം വെന്റി ഗോന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് വെന്റി ഇവിടെ ഒക്കെ പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഗെറ്റിന്റെ പാസ്റ്റ് ചെയ്തണം അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഗെറ്റ് ദ മണി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ആൻഡ് ഗോഡ് ദ മണി എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ ഉം ഓക്കെ ഗോഡ് ദ മണി എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ താങ്ക് യു മോം അല്ലെ അപ്പൊ അവന് അച്ഛൻ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അവൻ അമ്മന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോ അമ്മ എന്താക്കി പൈസ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി അല്ലെ അമ്മനോട് കിട്ടി അല്ലെ താങ്ക് യു മോം അമ്മനോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു അല്ലെ
ഗോൺ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ എന്താണ് ഹാഡ് ഗോൺ ജി ഒ എൻ അതിന്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഗോന്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഗോൺ അപ്പൊ ഹാവും ഹാവിന്റെ ഒക്കെ കൂടുതൽ വി ത്രീ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹാവിന്റെയും ഹാസിന്റെയും ഹാഡിന്റെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ലീവ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഹാവിന്റെ കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് വി ത്രീ ഫോം അതേപോലെ ഈ ഹാഡിന്റെ കൂടുതൽ എന്താണ് ഈ ഗോന്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഗോൺ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഹാഡ് ഗോൺ ഓക്കെ ഇനി സം ഹൗ ഹി മാനേജ് ടു റീച്ച് ദ തിയേറ്റർ എങ്ങനെയൊക്കെ അവന് എന്താ പറയുക തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ റീച്ച് ദ തെറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ റീച്ച് ദ തെറ്റ എന്താ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ടു കൈൻഡ് ടി ഒ ടു കൈൻഡ് എപ്പോഴും എന്താ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് വി വൺ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ബേസ് ഫോം ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ റീച്ചിന്റെ റീച്ചിന് നിങ്ങളെ പാസ്റ്റിലാ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഈ ടു എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇഡി ഫോം വരിയെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടു കൈൻ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ എഴുതുക ടു റീച്ച് ഇത് മതി കേട്ടോ ടു റീച്ച് ദ തിയേറ്റർ ഓക്കെ അത് പ്രസന്റ് നമ്മൾ പാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ കൂടി തന്നെ ഈ ടു കഴിഞ്ഞ് ഏത് ഇതിലാണെങ്കിൽ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ ബേസ് ഫോം ആ വരിക വി വൺ ഫോം ആ വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ ടു റീച്ച് എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ ഏത് ആയിക്കോട്ടെ ടൂന് ആഫ്റ്റർ എപ്പോഴും ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് ആ ബേസ് ഫോം എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്താ ടു റീച്ച് ദ തിയേറ്റർ അല്ലെ അവൻ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തിനും എങ്ങനെയൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ എത്തി അല്ലേ ബട്ട് അലാസ് പക്ഷെ എന്താണ് ബൈ ദൻ ദ ഷോ ബിഗൺ അല്ലെ പക്ഷെ എന്താണ് ദ ഷോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഷോ അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഹാഡ് ബിഗൺ എന്ന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് ഹാഡ് ബിഗൺ അപ്പൊ ഹാഡ് ബിഗൺ തുടങ്ങി ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാഡ് ഗോൺ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഹാഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ ഷോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഹാഡ് ബിഗൺ അല്ലെ പിന്നെ എന്താ ഹാഡിന്റെ കൂടുതൽ ഹാവിന്റെ ഹാസിന്റെ ഹാഡിന്റെ ഒക്കെ കൂടുതൽ വി ത്രീ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ ബിഗൺ എന്നുള്ളത് എന്താ ബിഗിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ആണ് എന്താ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ബിഗൺ അല്ലെ ബിഗിൻ ബിഗൻ ബിഗൺ അല്ലെ അതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഹാഡ് ബിഗൺ ഓക്കെ വാട്ട്സ് ആ ഡു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ let me go home ഇനി എന്താ വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ അല്ലേ ഐ ഷാൾ ബൈ സം പീനട്ട്സ് ആൻഡ് വാക്ക് ഹോം എന്താണ് എനിക്ക് കുറച്ച് പീനട്ട് വാങ്ങും ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്താണ് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഐ ഷാൾ ബൈ സം പീനട്ട്സ് ആൻഡ് വാക്ക് ഹോം അല്ലേ ഷാ വാങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് പീന വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അല്ലേ ഹി ഡിസൈഡ് ആവാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ ഹി ഫെൽറ്റ് ഫോർ ദ പേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് പോക്കറ്റ് അവൻ എന്താക്കി അവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് മൈ ഗോഡ് സംബഡി ഹാവ് പിക്ഡ് മൈ പോക്കറ്റ് ദീപു സ്ക്രീം അല്ലെ ആരോ അവന്റെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ആരോ അവന്റെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഹാവ് തെറ്റാണ് അല്ലെ സംബഡി ആരോ ഒരാളാണ് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒറ്റ ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരാളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അഹി ഷി ഇറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുമ്പോ എന്താണ് ഹാസ് കൊടുക്കണം എന്നല്ലെ എന്താണ് ഐ യു ദേ വി പിന്നെന്താണ് രണ്ടാൾക്കാർ അല്ലെ മദ്രും ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ രാമു ആൻഡ് സീത അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഹാവ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരാളായിട്ട് സംബഡി ആരോ ഒരാൾ എന്നല്ലേ അയാൾ പോക്കറ്റ് അടിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സംബഡി ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലേ സംബഡി ഹാസ് പിക്ഡ് മൈ പോക്കറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ സംബഡി ഹാസ് പിക്ഡ് മൈ പോക്കറ്റ് അല്ലെ ദീപു സ്ക്രീം ഉണ്ട് അല്ലെ അവൻ അലറിന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ താഴത്ത് നിന്നിരിക്കുന്നത് എഡിറ്റ് ദ പാസേജ് ആൻഡ് റീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ പാസേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇനി ഒന്നുകൂടി താഴെ എഴുതാനത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുക താഴത്ത് നിന്ന് ആ ലൈനിൽ എഴുതുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത് അതേപോലെ ഈ തെറ്റൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് അല്ലെ ദീപു വാണ്ട് ടു ഗോ ഫോർ എ ഫിലിം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഹി ആസ്ക്ഡ് എന്ന് എഴുതുക അല്ലെ ആസ്ക് തെറ്റ് എന്താണ് വേണ്ട ആസ്ക്ഡ് ഹിസ് മാതർ സംബഡി ഹിസ് മാതർ സം മണി ഫോർ ദ ടിക്കറ്റ് അല്ലെ